गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम टू वाई फाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग ये हमारी पी आई बी वीकली एनालिसिस का अक्टूबर का फर्स्ट वीक एंड उस सीरीज का फिफ्थ एपिसोड है हमारे रूटीन में जैसा कि आप जानते हैं एवरी मंडे वी डू पी आई बी वीकली एनालिसिस सबसे पहले अवार्ड्स फॉर स्वच्छता एफ बी ग्रुप माई डेली कीप इट क्लीन इसको स्वच्छता अवार्ड दिया गया फॉर वॉलेंट्री सिटीजन एक्शन फर्टिलाइजर को ऑपरेटिव क्रिच बो इसको भी अवार्ड दिया गया फॉर कॉम्पोस्ट मार्केटिंग सिक्किम मोनास्ट्री इसको फैसिलिटेट किया गया है विथ स्वच्छता अवार्ड फॉर जीरो वेस्ट जनरेशन सो ये कुछ इनिशिएटिव हैं जिनको हमारी गवर्नमेंट ने बिकॉज ऑफ स्वच्छता हमारी गवर्नमेंट का एक बहुत ही फ्लैगशिप इनिशिएटिव है तो इस कारण से वो जगह जगह स्वच्छता अवार्ड दिए जा रहे हैं दूसरा है भूमि पूजन फॉर वर्धा पोर्ट वर्धा एक ड्राई पोर्ट बनाया गया है आई शो यू इन द मैप इसको डेवलप कर रही है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट जे एन पी टी और इसका कारण मुख्यतः यह है विदर्भ रीजन में लॉजिस्टिक्स की सर्विसेज को इम्प्रूव करना सामान के आने ले जाने उनके रास्ते इंफ्रास्ट्रक्चर आदि इत्यादि को इम्प्रूव करने के लिए इसको डेवलप किया जा रहा है बाय जे और कार्गो थ्रूपुट एट द पोर्ट जो जे है वहां पर कार्गो थ्रूपुट और इफेक्टिवली हो पाए इस कारण से थ्रूपुट यानी आवागमन की जो सुविधा है वहां पर और अच्छी किया सके इसलिए द साइट इज स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड अराउंड द इंडस्ट्रियल बेल्ट ऑफ नागपुर वर्धा तो मैं आपको ये सारी चीजें इन्फॉर्मेशन आपको मैं एक मैप में दिखा दूंगा तो इट विल बी वेरी क्लियर सुन के शायद इतना अच्छा समझ में ना आए सो दिस इज द मैप ऑफ महाराष्ट्र आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पर दिस इज वर्धा एंड ये आपको विदर्भा रीजन है और अगर आप मैप में देखना चाहेंगे जो दिस पार्ट जो मैंने इंसर्कल कर दिया है दिस इज विदर्भा रीजन सो विदर्भा रीजन के जो कनेक्टिविटी है वहां पर लॉजिस्टिक्स को इंप्रूव करना है वहां जो इंडस्ट्रियल बेल्ट है नागपुर वर्धा इंडस्ट्रियल बेल्ट है उसको सपोर्ट करना है और अल्टीमेटली जे के जो थ्रूपुट है वहां पर आवागमन वहां पर माल ढुलाई की सुविधा है उसको इंप्रूव करना है सो so, इस कारण से एक ड्राई पोर्ट बनाया गया है इसको इनलैंड पोर्ट भी कहते हैं ये बेसिकली रेलवे से कनेक्टेड होता है रोड से कनेक्टेड होता है मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी यहाँ पर पाई जाती है और अंततः फाइनली इसका एक कनेक्शन किसी न किसी वॉट वेट पोर्ट या फिर आप कह सकते हैं किसी पोरबंदर से होता है आगे बढ़ते हैं वैली फॉर रिवर्स ये हमारी रिवर्स को लेके या वाटर रिसोर्स को लेके उसके बारे में सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए स्वामी जग्गी सदगुरु इन्होंने स्टार्ट किया है ये कैंपेन है ये कहते हैं ये प्रोटेस्ट नहीं है और इसको कन्याकुमारी से लेके हिमालय तक पर्सनली वो ड्राइव करके जाएंगे थ्रू 16 स्टेट्स ताकि लोगों के बीच में पानी को लेके उसकी स्वच्छता को लेके और उसके और पोल्यूशन को लेके खासकर ताकि रिवर्स जो हैं वो अपने स्टेट में रहें नेचुरल स्टेट में रहें उसको लेके रियलाइजेशन को बढ़ाने के लिए उन्होंने इस कैंपेन को स्टार्ट किया है आगे बढ़ते हैं हमारे देश के एनवायरनमेंट मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन ने यह एम्फोसाइज किया है मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पोचर्स यानी जो लोग इलीगली जानवरों को मारते हैं और किसी भी तरह के वाइल्ड लाइफ क्राइम का हिस्सा बनते हैं उनको रोका जा सकता है तो उन्होंने किसी भी तरह के साइंटिफिक डेवलपमेंट को साइंस और टेक्नोलॉजी वाइल्ड लाइफ की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल करने की बात उन्होंने कही उन्होंने कहा कि नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान उसको भी लैंडस्केप बेस्ड बनाया गया है न कि किसी भी सेंचुरी या नेशनल पार्क बेस्ड बनाया गया है आगे बढ़ते हैं नेशनल वाटर नंबर फोर आपको मैप में भी दिखाऊंगा कहां पर है ये आज की जो न्यूज है ये छोटे से स्ट्रेच की बात करती है फ्रॉम मुक्तालिया टू विजयवाड़ा और ये किया जाएगा ये कृष्णा रिवर पे है नेशनल वाटरवे नंबर फोर ये 2008 में ही अप्रूव हो गया था और अब धीरे धीरे इसमें अलग अलग फेज में अलग अलग चरणों में इसके अलग अलग स्ट्रेचेस को डेवलप करने की प्लानिंग की जा रही है नेशनल वाटरवे नंबर फोर ये कम्प्लीटली आंध्र प्रदेश में है फेज वन में मुक्तालिया टू विजयवाड़ा ये एट्टी किलोमीटर है इसी को डेवलप करने की फिलहाल बात की जा रही है और बाकी जो है विजयवाड़ा टू काकीनाडा और कन्नूर कैनाल बंकीकम कैनाल इनको धीरे धीरे फ्यूचर में डेवलप किया जाएगा आगे बढ़ते हैं ये आप देखिए नेशनल वाटरवे नंबर फोर इसकी टोटल लेंथ 1078 किलोमीटर है और जिस कनाल की बात हम कर रहे थे दिस इज दिस कनाल इसको डेवलप करने की बात की जा रही है आगे बढ़ते हैं दोस्तों वाकाथॉन फॉर ओल्डर पर्सन इंटरनेशनल डे फॉर ओल्डर पर्सन ये फर्स्ट अक्टूबर को मनाया जाता है यूनाइटेड नेशंस की तरफ से और हमारे देश में सेकेंड ऑफ अक्टूबर को हम लोगों ने इसको मनाया और 5000 पार्टिसिपेंट्स गैदर हुए इंडिया गेट पे इस नोबल कॉज के लिए ताकि हमारे यंग जनरेशन में बूढ़ों लोगों के बारे में और सीनियर सिटीजन के बारे में एक जागृति बढ़े उनसे हम जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं उनके अनुभव को हम इस्तेमाल करके किसी भी तरह के लाइफ में कठिन परिस्थितियों को सामना कर सकते हैं उसके बारे में थोड़ी सेंसिटिविटी बढ़ाने की बात की गई तो इसका जो थीम था इस साल का वो था स्टेपिंग इनटू द फ्यूचर टैपिंग द टैलेंट कंट्रीब्यूशन एंड पार्टिसिपेशन ऑफ ओल्डर इन सोसाइटी आगे बढ़ते हैं यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स इन एक्वाकल्चर 
हमारा देश आज विश्व में कुछ टॉप देशों में है जहाँ पर मरीन फिशरी या फिर आप इनलैंड फ्रेश वाटर फिशरीज के प्रोडक्ट की एक्सपोर्ट होती है लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट निकल के आया है जो बहुत देश इस पर उंगलियाँ उठा रहे हैं या फिर ऑब्जेक्शन कर रहे हैं वो है एंटीबायोटिक्स का प्रेजेंस तो बहुत सारा एक्वाकल्चर जो हमारे प्लांट हैं हमारे देश में वहाँ पर एंटीबायोटिक्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है और आज की जो ये इन्फॉर्मेशन है ये नाइट्रोफ्यूरान और क्लोराम फेनिकॉल ये दोन इंपॉर्टेंट नाम निकल के आए हैं जो कि एंटीबायोटिक्स हैं और इनका इस्तेमाल बहुत ज्यादा तक श्रिम प्रोडक्शन में और श्रिम जो हमारा एक प्रीमियम एक्सपोर्ट ब्रांड है वहां पर इसकी बहुत ज्यादा तादाद पाई गई है इसको रोकना पड़ेगा बिकॉज दिस इज नॉट एंटीबायोटिक्स आर नॉट गुड फॉर हेल्थ और इकोलॉजी को भी ये कहीं ना कहीं नेगेटिवली इंपैक्ट करता है और फूड चेन में भी हमारे अगर घुस जाता है तो कहीं ना कहीं हमारे भी ये जो इंटरनल इम्यून सिस्टम है इसको इंपैक्ट करेगा जो एट कोर इंडस्ट्रीज हैं इनके बारे में थोड़ा हम पहले समझेंगे एट कोर इंडस्ट्रीज इनको कोयला क्रूड ऑयल नेचुरल गैस रिफाइनरी प्रोडक्ट्स फर्टिलाइजर्स स्टील सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी है यहाँ पर सबसे ज़्यादा वेटेज होता है इलेक्ट्रिसिटी का आगे बढ़ते हैं एट कोर इंडस्ट्रीज अराउंड 40.27 परसेंट है हमारी कंट्री के इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का और जो इंडेक्स वैल्यू थी इसकी 123.6 इन अगस्त 2017 में थी विच वॉज 4.9 परसेंट हायर जो कि तो ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन थी थोड़ी फैक्ट बेस्ड थी हम इसको अगर याद रखें हम ज़्यादातर इस इंडेक्स को भी याद नहीं भी रखते हैं तो हमें ये याद रखना जरूरी है कि एट कोर इंडस्ट्रीज कौन कौन सी हैं और इसका हमारे टोटल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में कितना बड़ा हिस्सा है चलिए आगे बढ़ते हैं ग्लोबल एंटरप्रेनरशिप समय 2017 कुछ लोगों ने अगर पास्ट में हुई कुछ इन्फॉर्मेशन को या फिर डेवलपमेंट को नोटिस किया होगा तो उन्होंने उन्हें पता होगा जब मिस्टर मोदी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर यूएस गए थे तो उन्होंने इवान का ट्रंप को ग्लोबल एंटरप्रेनरशिप में आने के लिए कहा था एज प्राइम और चीफ गेस्ट सो so, आगे देखते हैं उसके बारे में ये हैदराबाद में किया जाएगा और ये एम्पावर करेगा इनोवेटर्स को जो हमारे कंट्री में इनोवेटर्स हैं या फिर स्टार्टअप्स हैं इससे कहीं ना कहीं बहुत कुछ सीख पाएंगे इस समिट से और इस समिट में खासकर इस चीज को भी बहुत हद तक नोटिस किया जाएगा कि वुमेन जो है हमारी सोसाइटी में डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी में बहुत बड़े हिस्सेदार हैं बिकॉज दे आल्सो कॉन्स्टिट्यूट 49.5 परसेंट ऑफ पॉपुलेशन और उनकी डेवलपमेंट हमारी कंट्री की डेवलपमेंट होगी हमारे देश की डेवलपमेंट होगी एंड ओवरऑल समाज की भी डेवलपमेंट होगी तो बहुत सारे बरियर्स जो हैं आज वुमेन फेस करती हैं अपने लाइफ में जस्ट टू स्टार्ट इन समथिंग न्यू तो वो प्रॉब्लम जो है उसको भी डिस्कस किया जाएगा सो इस ग्लोबल एंटरप्रेनर समिट में जो ओवरऑल डेवलपमेंट है इट शुड बी सीन इसको देखा जाएगा वुमेन सेंट्रिक आइस के चलिए आगे बढ़ते हैं वाटर रिसोर्सेज इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में दो वाटर शेड बहुत इंपॉर्टेंट हैं एक है बराक नदी की और एक है ब्रह्मपुत्र नदी की सो so, ये दोनों नदियां ही कई बार उफान आ जाता है उनमें और जो वाटर रिसोर्स अवेलेबल है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए वो बह के बिना कोई इंटरप्शन के वो चले जाता है बांग्लादेश के थ्रू वो समुद्र में मिल जाता है तो वो कहीं ना कहीं डेवलप करने की जरूरत है उसकी और वाटर की कंप्लीट यूसेज की जरूरत है ताकि वो वेस्ट ना हो तो इसके लिए गवर्नमेंट ने एक हाई लेवल कमेटी बनाई है और कमेटी का काम होगा कि वो वाटर बेनिफिट्स को मैक्सिमाइज करने के लिए नए नए तरीकों को सुझाव दे हाइड्रोलेक्ट्रिक पावर वहां से जनरेट हो एग्रीकल्चर बायोडाइवर्सिटी कॉन्जर्वेशन और फ्लड को किस तरह से रिड्यूस करके उसके बेनिफिट हमें मिले इसका देखना पड़ेगा और क्योंकि पानी बहुत मात्रा में हमारे इनलैंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में मिलता है तो इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट को भी इससे डेवलप करने की बात सोची जा सकती है फिशरी को और इको टूरिज्म भी इसके डेवलप होने वाले कुछ कुछ पायदान होंगे और इन्हीं सबको एड्रेस करने के लिए हाई लेवल कमेटी गवर्नमेंट ने बनाई है आगे बढ़ते हैं एम्ब्रायो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी ये डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हजबेंड्री डेयरिंग एंड फिशरीज की कोऑपरेशन से बारह स्टेट में ये मास एम्ब्रायो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी प्रोग्राम को किया गया है यहाँ पर जो इंडिजिनस ब्रीड होंगी उनको डेवलप करने की बात की जाएगी अंडर नेशनल मिशन ऑफ बोवाइन प्रोडक्टिविटी कहीं ना कहीं राष्ट्रीय गोकुल मिशन को भी इससे सपोर्ट मिलेगा आगे बढ़ते हैं वर्ल्ड हैबिटेट डे सेकेंड ऑफ अक्टूबर को मनाया गया 2017 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में जो 17 टारगेट्स हैं उनमें से 15 गोल्स जो हैं वो कहीं ना कहीं अर्बन लोकल बॉडीज के डोमेन में आते हैं और और उन अर्बन लोकल बॉडीज का पार्टिसिपेशन जो इन गोल्स को पूरा करने में होगा दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट और गवर्नमेंट ये चाहती है कि जो कैपेसिटी हो सिटी गवर्नमेंट को उसको इंप्रूव किया जाए लोकल अर्बन बॉडीज को एम्पावर किया जाए ताकि वो जो हैबिटेट रिलेटेड प्रॉब्लम या अर्बन रिलेटेड प्रॉब्लम कुछ भी हो जिसमें हैबिटेट भी एक पार्ट है उसको वो खुद एड्रेस कर पाए इसी कारण से प्रधानमंत्री आवास योजना भी बनाया गया है आगे बढ़ते हैं वाइटल इंफॉर्मेशन फ्रॉम थर्टीन बैंक्स ये कलेक्ट की है गवर्नमेंट ने डिमोनेटाइजेशन की पॉलिसी के बाद बहुत सारे कंपनियां जो थी शेल कंपनियां थी उन्हो
और हमारी जो इकोनॉमी है जितना हो सके उसको साफ सुथरा बनाया जा सके आगे बढ़ते हैं फर्स्ट मीटिंग ऑफ इंडिया ऑस्ट्रेलिया ज्वाइंट स्टीयरिंग कमेटी हेल्ड तो ये जो कमेटी की जो मीटिंग हुई थी ये ये एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ था फॉर कोऑपरेशन इन कॉम्बैटिंग इंटरनेशनल टेररिज्म एंड ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम तो ये साइन हुआ था जब प्राइम मिनिस्टर ऑस्ट्रेलिया के मिस्टर मैलकम टर्नबुल इंडिया आए थे और उन्होंने नरेंद्र मोदी जी से इस बारे में बात की थी आगे बढ़ते हैं इंडिया वाटर वीक मनाया गया इसी हफ्ते यहाँ पर वाटर एंड एनर्जी फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ इसका थीम था कम्युनिटी रिसोर्सेज को इम्प्रूव करने की बात की गई है हम सभी जो रहते हैं पृथ्वी पे इनके लिए बराबर बराबर बटना चाहिए सबके लिए अवेलेबल होना चाहिए और कहा गया है कि किसी भी तरह के इश्यूज अगर इससे होते हैं तो इसको म्यूचुअल कोऑपरेशन के, के जरिए इसको मिटा लेना चाहिए ताकि इसमें किसी भी तरह के किसी भी सेक्शन को लॉस ना हो आगे बढ़ते हैं तो ये पहला बिम्स्टेक जो कंट्रीज ग्रुप ऑफ कंट्रीज हैं, इनमें डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज को किया गया है और इंडिया ने पहली बार इसका इनिशिएटिव लिया है और इसको किया है इंडिया की तरफ से नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फॉर एनडीआरएफ ने और ये एक लीड एजेंसी थी इसमें इसका मुख्य उद्देश्य होता है जो सेंडाई फ्रेमवर्क इस बार रिलीज हुआ था जापान में 2015 में उसमें कहा गया था कि अब कम्युनिटी लेवल से आपको डेवलपमेंट की बात की जाएगी उनके रेजिलियंस को उनकी क्षमता को बढ़ाना पड़ेगा ताकि वो खुद ही किसी भी तरह के डिजास्टर से अगर ग्रसित होते हैं तो उससे खुद वो कोप करके बाहर आ पाए तो देख लेते हैं बिम्स्टेक ग्रुप ऑफ कंट्रीज में कौन कौन से आते हैं बांग्लादेश भूटान इंडिया म्यांमार नेपाल श्रीलंका एंड थाईलैंड और ये रीजन अराउंड 1.5 बिलियन पीपल हैं इस रीजन में अकेले भारत में ही 1.32 है ये ग्लोबल पॉपुलेशन का अराउंड 22 परसेंट है कंबाइंड जीडीपी इसकी 2.7 ट्रिलियन है और ज्यादातर कंट्रीज जो बिम्स्टेक ग्रुप के हैं वो साउथ एशियन रीजन में आते हैं और ये बहुत हद तक फ्लड साइक्लोन अर्थक्वेक अवलांच और ड्रॉट से शिकार हो सकते हैं और बहुत ही प्रोन है उसके तो दोस्तों ये थी हमारी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज मिसलेनियस न्यूज में भी हम कुछ देख लेते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वीक बनाया गया फ्रॉम नाइन्थ ऑफ अक्टूबर से फोर्टीन ऑफ अक्टूबर के बीच में प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान यानी पीएमजी दिशा ये भी फॉलो किया गया है इसके बारे में भी न्यूज आई थी तो इसमें बेस इसमें टारगेट गवर्नमेंट का है कि वो छह करोड़ हमारे कंट्रीज के सिटीजन्स को डिजिटली लिटरेट करने की बात की गई है इसमें अलाहाबाद में एक टर्टल सैंक्चुरी बनाने की बात की गई है उसको सेटअप किया गया है प्रेसिडेंट ने एक कमीशन अपॉइंट किया है ताकि सब कैटेगराइजेशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस किया जा सके ये किया गया है आर्टिकल थ्री के अंतर्गत और इसके चेयरपर्सन है जस्टिस रिटायर्ड जी रोहिणी तो फ्रेंड्स ये हमारा कुछ इम्पॉर्टेंट uh, इन्फॉर्मेशन था कुछ हाईलाइट थी जिनको मैंने आपके सामने रखा है थैंक यू फॉर वाचिंग किसी भी तरह के फीडबैक और डाउट के लिए आप कमेंट सेशन का प्रयोग जरूर करें पसंद आया अगर ये आपको अप्रोच या इनिशिएटिव मेरा तो इसको लाइक like कीजिएगा कमेंट कीजिएगा और जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि किसी भी तरह का एडुकेटिव इन्फॉर्मेशन या वीडियो आती है हमारी तरफ से आपको तुरंत उसकी जानकारी दी जा सके तो फ्रेंड्स थैंक यू टेक केयर